आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कास्पेज एक्टिवेशन एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म ये एपोप्टोसिस पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं टाइप्स बता चुका हूँ उसके डिफरेंसेस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस बता चुका हूँ अब बारी है अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म हुआ कैसे हमने न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनाए कैसे तो आप जान लीजिए ब्रीफली इसके अंदर दो स्टेप्स हैं इनिशिएशन एग्जीक्यूशन इनिशिएशन में हमारे दो कास्पेज बनते हैं कास्पेज नाइन एंड कैसपेज एट जबकि एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे कैसपेज थ्री सिक्स एंड सेवन ये आपको याद रखने होंगे नाइन एट अगर बने तो हम बोलेंगे ये इनिशिएशन स्टेप है थ्री सिक्स सेवन बन गए तो हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन स्टेप है क्यों बनाए हमने ये एंडो न्यूक्लियस बनाने के लिए जैसे ही एंडो न्यूक्लियस बनेंगे आपको तो पता है एंडो न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ता है जो न्यूक्लियस को तोड़ता है इसका काम ही न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स बनाना है तो इस तरीके से हमारी अपोप्टोसिस हुई अब मैं आपको और बातें बता दूं इनिशिएशन की हमने दो तरीकों से इंट्रेंसिक पाथवे एक्सट्रेंसिक पाथवे हमारे पास दो तरीके हैं इनिशिएशन करने के इंट्रेंसिक में तो बन जाएगा कैसपेज नाइन जबकि एक्सट्रेंसिक में बन जाएगा कैसपेज एट दोनों के दोनों तीन छः और सात को एक्टिवेट कर देंगे जिसको हमने बोला एग्जीक्यूशन स्टेप तो अब मैं बताता हूँ इंट्रेंसिक पाथवे क्या है और एक्सट्रेंसिक पाथवे क्या है इंट्रेंसिक पाथवे कैसपेज नाइन को एक्टिवेट करना है कैसे होगा इंट्रेंसिक मतलब सेल के अंदर सेल के अंदर की चीज़ें जब इस कैसपेज नाइन को एक्टिवेट करेंगी तो वो इंट्रेंसिक है जबकि एक्सट्रेंसिक मतलब सेल की बाहर की चीज़ें बाहर से कोई आएगी चीज़ और उसको एक्टिवेट करेगी तो एक्सट्रेंसिक पाथवे इसके अंदर माइटोकोंड्रिया जो सेल के अंदर ही बैठा है साइटोप्लाज्म में उसने सीक्रेट किया एक प्रोटीन जिसका नाम है ए पी ए एफ वन प्रोटीन ए पी ए एफ प्रोटीन इसके साथ मिला साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स जैसे ही इसके साथ मिला इन्होंने बना दिया एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स वो चीज़ है जो कास्पेज नाइन को एक्टिवेट करेगी और मैं बता चुका हूँ कास्पेज नाइन फर्दर थ्री सिक्स सेवन को एक्टिवेट कर देगा जिसको हमने बोला एग्जीक्यूशन अब आप एक्सट्रेंसिक पाथवे के बारे में भी जान लीजिए मैंने बोला एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर से कोई सिग्नल आएगा वो सिग्नल ही क्या है वो सिग्नल डेथ लाइगेंड है जिसको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक लाइगेंड जिसको बनाना है कैसपेज एट ये प्रो एपोप्टोटिक लाइगन जो है ये डेथ रिसेप्टर्स पे आके बैठ जाता है डेथ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ये देख लीजिए आप सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर ये डेथ रिसेप्टर ये जैसे ही आके बैठा अंदर सेल के जाएगा सिग्नल और सिग्नल जाएगा एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स को और वो एक्टिवेट कर देगा कास्पेज एट को ये कास्पेज एट जैसे ही एक्टिवेट होगा फर्दर थ्री सिक्स एट एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे हमने बोला एग्जीक्यूशन स्टेप तो ये जो डेथ लाइगेंट है इसकी वजह से बनता है कास्पेज एट जो कि हमें मिला बाहर से इसीलिए हमने बोला एक्सट्रेंसिक पाथवे तो एक्सट्रेंसिक पाथवे इंट्रेंसिक पाथवे में इतना ही था मैंने आपको बता दिया एंडो न्यूक्लियस हमारा आखिरी टारगेट है ये सीक्रेट होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं हम ट्वेंटी बेस पेयर्स के फ्रेगमेंट जिसको हम बोलते हैं ये एपोप्टोसिस प्रोसेस है न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हुई इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा सेलुलर एडप्टेशन एट्रोपी हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया पाँचों के बारे में बताऊंगा थैंक यू